Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu tenho certeza que o que você veio, você vai receber. Você veio com o propósito de receber algo de Deus? Você vai receber. Você vai receber. Eu preguei essa mesma pregação na semana passada lá na igreja de Ipanema. E eu estava meio na dúvida se ia pregar a mesma palavra, porque algumas meninas foram comigo lá e eu falei, não, eu vou pensar em algo novo. E ontem aconteceram algumas coisas que eu, quando vi aquela situação, eu pensei, vou falar do mesmo assunto. Eu acho que, tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Eu quero falar com você sobre relacionar-se bem para viver bem. A gente tem ouvido Maurício pregar aqui sobre ter dias proveitosos, ter sabedoria, ter o entendimento que Deus quer que você tenha dias felizes. Ele conta os teus dias com dias proveitosos. Então não vale a pena ter maus dias. No calendário de Deus, na contagem de Deus, Deus quando mandou Jesus para que tenhamos vida em abundância, é isso exatamente que Ele quer para você. Uma vida abundante. Então, entre outras coisas, para se ter dias proveitosos, é importante que você entenda como é bom você cultivar, manter, se relacionar bem com as pessoas. Eu ouvi um vídeo, há um tempo atrás, naquele, no TED, que era um, um, uma pessoa falando sobre uma pesquisa que foi feita. E, a princípio, eles perguntaram para as pessoas o que as mantinha saudáveis, felizes, e o que, que era o objetivo de vida delas, e interessante que 80% responderam que seria ficar rico, 50% de ficar famoso. E a gente vê aonde estão os olhos das pessoas em relação ao que é, é o alvo da vida delas. Mas eles pegaram homens, 724 homens, há 75 anos atrás, quando esses homens ainda eram adolescentes, quando esses homens ainda não estavam na vida adulta. E eles perceberam que eles tinham ali um grupo de homens que poderiam ser acompanhados durante toda a vida, durante a, desde a adolescência até a vida adulta. E eles fizeram essa pesquisa com a intenção de que ninguém parasse, ou seja, mudar as equipes, esse, essa mesma pessoa do vídeo, é, talvez seja a terceira ou quarta pessoa que está dirigindo essa pesquisa, e ao longo desses anos, desde a adolescência, eles fizeram exames físicos nesses homens, que incluía exame físico, laboratorial, exames complementares. Eles acompanharam a família, quando eles se tornaram já adultos, que adquiriram família, eles acompanharam é, a família, é, entrevistando a, é, familiares das, dessas, desses homens, os seus trabalhos, enfim. Ano após ano, analisando informações, pesquisando e, e, e contabilizando todas aquelas coisas para que, quando eles chegassem no final, eles tivessem uma conclusão. 60 destes homens ainda estão vivos hoje, na faixa dos 80 e 90 anos, e essa pesquisa já chegou a uma conclusão, até agora, de que... É, Cultivar bons relacionamentos mantiveram as pessoas felizes e saudáveis. Isso foi uma conclusão que eles tiveram. E eles perceberam que conexões sociais que as pessoas fazem, elas são boas e que solidão mata. Então eles perceberam que ao longo da vida, pessoas que foram solitárias, que foram sozinhas, que se isolaram, que não conectaram com outras pessoas, elas morreram mais cedo, embora tivesse talvez a sua saúde perfeita. E eles perceberam também que pessoas mais conectadas com a família, com amigos e com a comunidade, quando fala em comunidade, a gente lembra de igreja, né? o contexto de igreja, eram mais felizes, eram mais saudáveis no seu físico e viviam mais. Essas foram as que viveram mais. Não importava a quantidade de relacionamentos, mas a qualidade deles. E eles perceberam que não importava muito 
o nível do colesterol, a glicemia. Às vezes essas coisas variavam para pior, e a gente sabe que isso, às vezes, é o que qualifica a gente para ter uma vida saudável, mas, no entanto, pessoas que tinham variações não muito boas no seu colesterol, na sua glicemia, mas que tinham bons relacionamentos, elas superavam aquele problema de saúde física e conseguiam viver felizes e saudáveis. Então, a gente começa a perceber que relações saudáveis também, eles, eles observaram que protegiam não só o físico das pessoas, mas até mesmo o cérebro. Essas pessoas que viveram mais tempo, elas tinham boa memória, elas tinham é, a capacidade cognitiva delas in, íntegra, enfim, eram pessoas que não, não ficaram alheias ao mundo que viviam. E concluíram, então, o seguinte, que brigas e discussões marcam, deixam marcas terríveis e que... É, a vida é tão curta que não vale a pena e que uma vida boa se constrói com boas relações. Essa foi a conclusão até agora dessa pesquisa. Uma vida boa de saúde física, mental, né, emocional, é, ela, ela se resume, ela se, é, se expressa naqueles que tiveram boas relações. Só que eu queria te dizer o seguinte, isso é uma pesquisa científica mas esse assunto de se relacionar bem é bem antigo. Isso já é bem velho. E está na palavra de Deus há muito tempo e a gente às vezes não se liga, houve uma pesquisa dessa, acha tão interessante, mas veja comigo o que diz Salmo 133, 1. Aquela linguagem antiga dizia, ó, oh, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, né? Eu peguei essa, essa versão aqui do, da Bíblia, a mensagem, e ela é linda porque ela diz, é maravilhoso e belo que os irmãos vivem em união. E eu acredito que quando Deus inspirou Davi a falar sobre união, e aí o texto lá no Salmo 133 ainda continua dizendo que é como essa união, viver bem entre irmãos, é como um óleo que foi derramado na cabeça que desce para a barba e as vestes de arão. Então, a unção, né? esse óleo, a gente sabe que é o simbolismo do Espírito Santo em nós, é o simbolismo do derramado Espírito em nós. Então, isso fala de uma vida de unção, uma vida ungida. E aí continua dizendo assim, nisso, ali, ordena o Senhor a sua bênção. A sua bênção e vida para sempre. Então, Deus já ordenava bênção e vida abundante, aquilo que Ele tinha projetado para nós, já a, na, no, no convívio, no relacionamento, na união entre pessoas. E eu sei que isso também já é bem antigo e já está na palavra de Deus há muito tempo, porque eu leio lá em Eclesiastes, Salomão falando que é melhor que serem dois do que um. E a gente usa esse versículo, às vezes, só no contexto de casamento. Mas pense nele, no contexto de todas as suas relações, é, é, de conexões com pessoas. É melhor que se, serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Se dormirem juntos, eles se aquecem. E, se, e juntos, eles podem resistir aos ataques. Então, é a proposta de, de, de não ser você sozinho, de não ser você solitário, não ser você por conta própria, mas você está conectado com pessoas, já, é, já está no coração de Deus. E eu tirei de um livro do John Maxwell um pensamento que ele colocou, que é muito próprio. Ele diz assim, a nossa habilidade de construir e manter relacionamentos saudáveis é um fator mais importante para se sair bem em qualquer área da vida na área de trabalho, na área de família, é importante que você entenda que é preciso ter essa habilidade de construir e manter relacionamentos. E que a pessoa mais útil do mundo, hoje em dia, é o homem ou a mulher que sabe como lidar com os outros. Relações humanas é uma ciência das mais importantes da vida. As empresas, inclusive, hoje em dia, elas estão olhando para pessoas que não só são capacitadas tecnologicamente ou elas se especializaram muito na área delas, as pessoas estão procurando pessoas para suas empresas, para os seus trabalhos, que saibam ter relações né, interpessoais com pessoas, que saibam tratar, que saibam lidar. Elas são mais úteis para a empresa, elas são mais úteis para a sociedade. Então, isso, isso é o conceito, né? que a gente vê é, pessoas que escrevem sobre relacionamentos pensando dessa forma. 
Só que quando eu comecei a pensar que iria falar desse assunto, Maurício tem falado sobre vida proveitosa, e eu queria estar na mesma linha de pensamento do que ele vinha pregando, eu não queria e não tinha intenção de que hoje aqui você tivesse uma palestra de alta ajuda ou alguém, um palestrante bom, que vai te fazer entender como é bom se relacionar. Não, eu quero mesmo que você entenda que essa é a mensagem da cruz que essa é a palavra de Deus para a sua vida, que isso tem muito mais a ver com o espiritual do que você pensa, que a gente fa fala sobre fé, fala sobre graça, prega essa, esses ensinamentos para que você cresça, para que você seja vitorioso, mas não deixe de lado um ensinamento tão importante que é de saber se relacionar. Isso é altamente espiritual. E aí, quando eu vinha pensando nisso, como mostrar para vocês o quanto isso era espiritual, Jesus me trouxe à mente essa imagem da cruz. Se é a mensagem da cruz, olha, olha para essa imagem. É, a cruz nos remete a gente pensar que a gente precisa se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. E... É interessante que, que Deus, Deus gosta de pessoas, Deus gosta de conversar, de, de se relacionar com pessoas. E isso já é desde lá do Jardim do Éden. Deus já chamava Adão para conversar no fim da tarde. Deus queria ter comunhão, ter relação com, com, com um homem que ele criou. Então, essa haste vertical, ela fala de um relacionamento nosso com Deus. E que é o nosso primeiro chamado, é a coisa que é prioridade na nossa vida. Se relacionar com Deus é através da sua oração, é através da leitura da palavra, é através de ouvir a palavra de Deus pregada, é nos seus momentos em que você louva, em que você ora em línguas, é a sua comunhão com o Pai. Mas graças a Deus a cruz não é só com uma haste. Ela tem uma haste horizontal que fala de um relacionamento agora a nível horizontal, meu com você, uns com os outros. E ela está na cruz, ela é a mensagem da cruz. Então, se relacionar bem, para viver bem, é algo que está no coração de Deus para você. E é interessante que a gente sabe que, que isso depende muito de uma habilidade que você possa ter para iniciar relacionamentos, para construir, para sustentar, para manter esses relacionamentos. É importante que você tenha essa habilidade. E o que acontece é que há pessoas que têm dificuldades com isso. E a gente poderia aqui citar diversos motivos, mas lembrei de alguns deles. Tem pessoas que vêm de lares problemáticos, onde elas não tiveram nem um pouco um modelo positivo de bom relacionamento. Ali era gritaria, era ofensa, era xingamento, era indiferença, era frieza, distância. Então, ela sai daquilo assim, ela ouve uma palavra como essa, ela fica assim, caramba, por onde eu começo? Eu tenho dificuldade de me relacionar. E isso está refletindo hoje, talvez, no meu casamento, no meu trabalho, porque eu não tive isso, um modelo positivo dentro do meu lar, enfim. Há pessoas que, por sua vez, elas pensam só em si mesmas. E como elas são autossuficientes dentro do, do campo material, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas finanças, ok, o meu carro, a minha dispensa cheia e o meu celular, eu não preciso de você. E a gente vê isso muito hoje nos condomínios, a gente vê as pessoas se isolando, dizendo assim, para que eu vou me relacionar? Para arrumar problema, para ter dificuldades? Eu não preciso disso. E as pessoas não entendem que Conectar com pessoas é muito mais do que arrumar problema. É algo vital, porque ao longo da vida, em algum momento, você vai precisar de alguém. Você vai precisar estar conectado com alguém. E há outras pessoas que a gente vê aqui que, na verdade, elas têm dificuldades porque elas foram machucadas, elas foram feridas lá no passado com algum relacionamento. Elas ou tiveram um relacionamento conjugal que marcou a vida delas e aquilo ali trouxe um, um, uma marca muito difícil de ela lidar. Outras pessoas tiveram um relacionamento muito ruim na igreja, porque se envolveram muito, trabalharam, foram feridas, foram machucadas, e agora dizem, me deixa aqui, no meu lugar, eu não quero me envolver. E elas embarreram, elas se afastam e deixam de conectar com pessoas. Outras, por sua vez, não conhecem a si mesmas 
então também não se amam, e quem não se ama não pode se relacionar bem com ninguém. A gente entende que Jesus disse que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas se você perceber que lá no, no, no contexto da lei, o mandamento também de Deus era amar uns aos outros como a si mesmo, então você já começa a ver que tem uma premissa, eu preciso me amar para amar o outro, eu preciso me conhecer e me amar para amar o outro. E baseado nisso que eu fui pensando, eu fui vendo que a gente tem alguns princípios fundamentais para formar uma pessoa feliz, saudável, para se relacionar. E quando você desconsidera esses princípios, você fica despreparado a enfrentar desafios e problemas que surgem. Então eu vou falar, eu poderia gastar tempo aqui falando de muitos, eu vou falar de três desses princípios que eu acredito que sejam fundamentais. Se você diz assim, ah, eu sempre tive dificuldade de me relacionar, há chance para você, há, so há respostas para você, há solução para o seu caso. Então, nós vamos ver três princípios fundamentais. Se você não desprezar eles, se você não é, deixar eles de lado, você pode ser vencedor nessa área de relacionamento. E eu coloquei o primeiro deles aqui, para a gente se atentar, o primeiro princípio é o princípio do espelho. E o espelho fala de refletir uma imagem, né? Refletir uma imagem. E é importante que a gente entenda o seguinte, é importante ter uma autoimagem positiva e correta. A autoimagem positiva eu vejo no espelho natural. Quando eu me olho no espelho, está lá o espelho do banheiro, do quarto, eu tenho uma autoimagem. Aquilo ali... Não reflete só você no seu exterior, que talvez você não esteja muito satisfeito com o seu peso, talvez você não esteja muito satisfeito com o seu corte de cabelo, enfim. Não. Quando a gente está falando de um espelho natural, é algo que você olha e você olha para dentro de você. E, e a gente entende que a gente precisa se gostar. Você precisa se gostar. Você precisa ser a sua melhor companhia, no mínimo. E você precisa não ser o seu pior inimigo. Que, que você é, é, destrói a você mesmo. Então, ter uma imagem positiva é algo muito bom. É você, por isso que a gente às vezes fala, diga para você mesmo, né? Olhe para o espelho e diga, eu sou um vencedor, eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou uma pessoa de valor. É importante que você diga e fale e acredite que essa imagem positiva, ela é importante. Mas ela não é tudo. É importante que você tenha uma, imagem, uma alta imagem positiva, mas uma alta imagem também correta. E a, a, o lugar, o espelho que reflete a sua imagem correta é a palavra de Deus. Aqui em 2 Coríntios 3, 18, diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Então, a palavra de Deus é um espelho e ela revela quem eu sou. A minha verdadeira identidade está expressada aqui. A palavra de Deus a gente entende que é Jesus. Então, quando eu olho o padrão de perfeição, de beleza, de coisas ajustadas, de equilíbrio, de atitudes corretas, de jeito de ser, esse é Jesus e ele está expresso na palavra dele. Então, quando eu me confronto, diz a palavra que eu sou com, a palavra é como um espelho que me transforma de glória em glória a, a imagem dele. Então, a minha verdadeira identidade precisa ser conhecida para eu me relacionar bem. É o primeiro ponto, princípio fundamental, que você saiba quem você verdadeiramente é, descrito na palavra de Deus. E em Cristo você é uma nova criatura. Você talvez esteja careca de saber dessa verdade, mas quem sabe você precisa ouvi-la de novo nessa noite. Quem sabe você precisa se despertar. Caramba, de vez em quando eu fico pensando que eu não sou muito santo, de que Deus não me perdoa mesmo de que eu é, sou um fracasso, não um vencedor. Então, eu venho trazer à sua memória aquilo que traz esperança. 
trazer à sua memória a sua verdadeira identidade. Em Cristo você é nova criatura, é santo, é salvo, é perdoado. Aqueles que sabem que são perdoados, eles têm a habilidade, a capacidade de perdoar o outro com muito mais facilidade. Olha, por que, que eu vou reter esse problema que, que eu tive com uma pessoa se Deus já me perdoou de tantos erros que eu já tive? Tantas falhas. A gente pode colocar como um pecado perdoado você errar o alvo, você ter as suas falhas. Naquilo que você tem errado o alvo, quer dizer, o seu objetivo de, de agradar a Deus, esse é o seu pecado, já está perdoado. Você tem falhado? Deus já te perdoou. Mas é preciso você saber disso, que quando você sabe disso, essa capacidade de liberar perdão fica muito mais fácil. É importante que você saiba que em Cristo você é curado, justificado, equilibrado. Então, não, não temos mais um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e moderação, uma mente equilibrada. Deus já deu jeito nos seus nós, tá bom? Creia nisso, você é equilibrado, você não é uma pessoa desequilibrada, você não é uma pessoa é, descontrolada, você é uma pessoa equilibrada em Deus. Aí eu coloquei os outros termos muito mais fáceis de entender, resolvido. Como Maurício disse que nós somos uma igreja de gente descomplicada, repete comigo, gente descomplicada. É isso que nós somos. Amém? Quanto mais descomplicado você vê a vida, lida com pessoas, melhor para você. E aí, nesse contexto de olhar no espelho e ser transformado, há um processo, né? Então, eu olho, vejo quem Jesus é, eu ainda não estou à semelhança dele, eu creio que sou essa pessoa que ele diz que eu sou... E eu vou sendo transformada. Então eu preciso entender o seguinte, a primeira pessoa que pode fazer a diferença num relacionamento é você. Não tente usar esse versículo que diz de sermos transformados no sentido assim, ah, sejam transformados, então tá vendo? Já cutuco do lado, né? Isso é para você. Você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Porque eu já estou aqui perfeito. Não, é cada um olhando a primeira pessoa que precisa fazer diferença no relacionamento, ou seja, transformado, mudado, é você. E ninguém muda ninguém, você já sabe disso? Se não sabe, saiba agora. Ninguém muda ninguém. E pessoas que às vezes casam e pensam assim, ah, eu vou mudar essa pessoa, deixa ela comigo depois, que eu vou tratar dela... Engano completo, engano completo. Eu contei aqui, ano passado, não sei se vocês estavam aqui para ouvir, quando eles fizeram uma entrevista comigo com o Maurício aqui nos 15 anos da igreja, que no início de casado, eu tinha muito problema em relação a isso. Eu queria que ele fosse de um jeitinho que eu queria que ele fosse, um jeito meu que eu queria que ele fosse. Eu, eu namorei quatro anos, eu o conhecia. Eu não fui enganada, eu sabia que aquele era o jeito dele. Mas eu pensei assim, ah, eu vou conseguir mudar. E eu cobrava. Então eu cobrava, eu falava, ah, Maurício, para de ficar assim, sério. Porque as pessoas veem Maurício aqui contando piada, falam assim para mim, ele deve contar piada para você o dia inteiro, você deve rir com ele o dia inteiro, né? E eu digo, não, não rio com ele o dia inteiro. Então, ele, aí eu falava, Maurício, você é muito sério. Maurício, eu quero conversar. Fala comigo, você é fechado, você é calado, eu quero conversar. E eu ficava nessa cobrança, nessa cobrança, nessa cobrança dele. E parecia que cada vez que eu cobrava, mais empacado ele ficava. Eu acho que eu li nos olhos dele, é isso que você quer que eu seja? Pois eu não vou ser. É isso que você quer que eu mude? Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Parecia que aquilo se expressava e eu dizia, ai... E eu era muito sensível, então eu chorava, eu, eu era, vivia assim naquele drama de início de casada. E aí, logo no início, eu peguei um livro. E livro para mulher, hoje tem as pencas, né? Mas quando, há, há 33 anos atrás, um livro direcionado para mulher, eu achei fantástico. E o título do livro me atraiu, porque dizia assim, o poder da mulher que ora. Eu falei, pronto, não está muito completo. Eu queria que o 
título fosse O Poder da Mulher que Ora para o Marido Mudar. <risos> Mas também, quem sabe, lá dentro das páginas tem essa resposta. Eu vou encontrar a oração de mudar marido. E eu comecei a ler. E eu lembro, esse livro está disponível, é maravilhoso, vale a pena você ler. Hoje em dia tem outros, O Poder da Mulher que da mãe que ora, o poder da... sei lá mais o quê, mas é, é muito bom. E eu comecei a ler. Nas primeiras páginas daquele livro, eu fiquei decepcionada, <risos> porque dizia assim, a primeira pessoa que precisa mudar é você. Não tente mudar ninguém. E quando você muda, você vê resultados na vida da pessoa. E eu devorei aquele livro, e eu percebi que eu estava mudando de um estágio, de uma infantilidade no meu relacionamento conjugal para um nível mais maduro. E aquilo, aquela maturidade de aceitar o jeito que ele era e não ter grandes expectativas a respeito de quem eu queria que ele fosse, aquilo foi vindo na minha mente e foi, foi interessante que que eu percebi, assim, coisas que eu reclamava, bobaginhas, acho que ele chegava... Olha, o homem chegava de um plantão, às vezes virado, dois plantões médicos seguidos com igreja, que ele tinha feito louvor, depois tinha ido para casa, eu com os filhos pequenos, ele dava uma passadinha, voltava para a igreja, e eu queria que ele chegasse feliz, alegre, com vontade de conversar. Então, era cruel, né? E eu percebi que bastava eu fazer uma comidinha gostosa, preparar um prato bem gostoso, a macarronada com bastante queijo, com grana padando por cima. E ele, depois que tomava um banho, ele mudava, ele era outra pessoa. Ele passava a ser o que eu queria, mas eu, eu queria aquilo de imediato. E, e essa coisa de você ter uma expectativa, isso atrapalha muito. E, e eu percebi que, Quanto mais eu mudei naquele período, eu percebi mudanças na vida dele. Ao longo desses 33 anos, Maurício vem mudando, não por uma pressão. Não, eu acredito que eu mudei para ele em muitas coisas também. Mas não por pressão, por cobrança. Porque é Deus quem opera isso em nós. Não é por força, não é por violência, não é com a sua cobrança, é com a sua entrega de dizer, Senhor, está aqui o teu espelho, e eu quero ser transformado, eu quero fazer o que está escrito aqui, sonda-me, me conhece, no Salmo 139, e vê se há em mim algum caminho mau, mas não para me levar para um down, e me ficar deprimida e, e, e triste com quem eu encontro dentro de mim, não. Eu peguei essa frase da, da pregação do Maurício da semana passada, vocês talvez tenham ouvido ou anotado, e ela é muito própria para o que a gente quer aplicar. Ele disse, e eu creio que é uma verdade, que é aquele que quando olha para si mesmo, reconhece a sua insuficiência e fraqueza diante dos desafios, mas se agarra ao Pai, esse encontra força e segurança. Então, o sondar, o se autoavaliar, o se julgar, é para você ir a Deus e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Essa transformação eu preciso que Tu faças em mim. Primeiro em mim, mas eu preciso que Tu faças. E falar de transformação, esse transforma, essa, a palavra de Deus nos convoca, a gente vê João Batista falando, convertei-vos, né? converter-se. Quer dizer, você está num caminho, você vai para outra direção, você muda. E a gente vê o apóstolo Paulo também, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é, para conhecer qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida? É que você viva bem com o outro. Então, transformem-se, mudem. E transformação, mudança, é uma marca do cristianismo. Se você é um cristão, você não pode ter mudado lá no dia que você aceitou Jesus e depois de lá você é a mesma pessoa. Não. Transformação diária, todo dia. Por isso que é importante você olhar para a palavra, focar nela, porque é ela quem te transforma. É ela quem te transforma. E deixar... É, que mudanças né, é, na sua vida sejam feitas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito na nossa vida. 
Aquelas características de Gálatas 5, 22 que diz, é, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, enfim, aqueles nomes e elementos, aquilo ali é característica, é a personalidade de Jesus. Agora esse Jesus habita em você. Você nasceu de novo e ele habita em você. Então ele é a fonte que fornece para você a mansidão que você precisa para falar, o domínio próprio que você precisa para lidar com as pessoas. É o fruto do Espírito. Não é um fruto para surgir do nada na sua vida, mas nada mais do que se relacionar. Mas é o Espírito Santo quem te ajuda. Então é importante você se atentar para esse princípio de olhar para si mesmo e se deixar ser transformado. O outro princípio, eu coloquei aqui como um princípio da dor, porque tem pessoas que vivem uma vida inteira no filtro da dor. Elas não veem de outra forma a vida. Olha só, eu entendo que relacionamentos tem atrito, tem uma palavra que não foi bem colocada, tem um jeito de que você me tratou que eu não gostei, e essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem nas melhores famílias, nas melhores pessoas acontecem. Mas eu estou dizendo assim de pessoas que vivem uma vida de conflito. Se você olhar, ela ficou de mal com o irmão, ela ficou sem falar com os amigos de trabalho, ela também ficou é, dando patada nos empregados, ela, ela, ela trata todo mundo mal, ela vive de mal com um, não fala com o outro, guarda amada com o outro e, e murmura sobre o outro. E isso vai ao longo de uma vida que, no final, a gente vê o que a pesquisa falou. Conflitos matam. Pessoas que às vezes viveram até com a saúde boa, mas que viveram num conflito eterno, morreram cedo. E a gente está falando aqui de vida proveitosa, a gente está falando de vida saudável aos 70, aos 60, aos 80, que você chega lá na frente e você vê assim, eu cultivei bons relacionamentos, isso trouxe para mim benefícios até os dias de hoje. Então, uma das coisas é você não carregar mágoa. Se, libra, se livrar de mágoa, amargura e ressentimento é um segredo, é uma chave para uma vida feliz, uma chave para uma vida alegre. E coisas do passado têm que ser deixadas no passado. Você pode repetir? Coisas do passado têm que ser deixadas no passado. Você não pode estar vivendo isso hoje. Tem pessoas que contam, às vezes, coisas que aconteceram 10, 15, 20 anos atrás. Aquilo remoe elas, é, tira o sono, elas somatizam doenças é, gástricas e de, de pressão arterial e de, enfim, tantas coisas que você às vezes ora pelas pessoas, crê que elas já são curadas, mas o que elas têm é uma maga, uma raiz de amargura que prende elas como uma mochila pesada, que é como um fardo que ela vai carregando ao longo da vida. Se desprender disso é se tornar livre, é ser liberto. E há, há, há um livro da Joyce May, o título desse livro é Faça um favor a si mesmo, perdoe. Se você tem dificuldade nessa área do perdão, compre esse livro, se, a, leia, vê se isso te ajuda a entender esse processo de liberar perdão. Que quando você perdoa, você não está fazendo um favor a si mesmo, você está fazendo um favor a, 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 você não está fazendo um favor a outra pessoa, está fazendo um favor a si mesmo. Porque você que é liberto, é você quem é liberto. E perdão, quando nós falamos de perdão, é, é interessante que é, Jesus conta uma, uma história de um homem que recebeu o perdão de, de quem ele devia, mas ele não conseguiu liberar perdão para o outro que devia a ele. E a palavra de Deus diz que esse homem que recusou perdão ao outro foi entregue aos torturadores. E eu creio que abrigar pensamentos de ódio e amargura e não liberar perdão é poluir a sua vida, a sua alma, e é realmente é ter uma mente torturante, que tira a tua paz. Agora, quando você perdoa, você liberta. Há situações em que você possa dizer assim, ah, mas isso já não depende mais de mim. Eu já perdoei, a pessoa que não perdoou. Ah, isso não depende tanto de mim. Está na causa, está na justiça. Ou a pessoa já morreu. Ou, enfim, naquilo que você não tem como resolver, deixa para Deus. Deus resolve aquilo que você não consegue resolver. Mas faça a sua parte, libere o perdão. Libere o perdão. Há benefícios em perdoar rapidamente. Quer saber quem é um gigante espiritual? É a pessoa que é rápida em perdoar. 
né? não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Isso significa que você se irou, você se estressou, você se atritou, mas você não deixou para o dia seguinte, nem o dia seguinte. Você resolveu aquilo, está perdoado, então é, foi, fui ferida, está perdoado, fui magoado, está perdoado. Essa é a pessoa que caminha livre para poder viver bem nos seus relacionamentos. E a gente entende que isso acontece pelo simples fato de que assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Está lá em Colossenses 3,13. No, naquele texto onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele coloca a situação ainda debaixo da, da velha aliança, debaixo da lei era. É, Perdoe-me assim como eu tenho perdoado. Essa era, era a lei. Conforme eu perdoava, eu era perdoada, era através do meu esforço. Mas na nova aliança a gente entende que Jesus já nos perdoou de todos os pecados. Por isso que é importante você saber a sua identidade. Eu sou, eu sou perdoado. Não é o que eu faço, mas é o que eu sou. Eu sou perdoado. E nesse entendimento, assim como o Senhor me perdoou, assim eu vou perdoar. Então nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Você quando sabe e crê, isso é uma crença correta. A gente ensina aqui para que você tenha crenças corretas para gerarem atitudes corretas. Crenças corretas geram atitudes corretas, geram uma vida mais proveitosa. Então, crê corretamente. Qual é o que, no que você precisa crer? Que você já foi perdoado. E porque foi perdoado, eu vou perdoar o meu próximo, aquele que tem me ferido. E viver livre das ofensas me proporciona dias mais proveitosos. Com certeza. Com certeza. Viver dias mais proveitosos. É, eu vou falar do terceiro... Do terceiro princípio eu coloquei ali, que é o do martelo, e eu peguei essa frase de um livro que eu li, que diz assim, troque seu martelo por uma luva de pelica. Você vai entender o que eu quero dizer. Se uma, você tem uma reação pior do que a ação, o problema cresce. Se a sua reação é mais branda do que a ação, o problema diminui. Eu vou exemplificar. Alguém vem e começa a falar com você de uma forma que você não gostou muito do tom. Você viu que o tom de voz já está um pouco alterado, aquela pessoa está tá partindo para cima de você de uma forma agressiva. E se você reage, né, a sua reação é pior, ou se você fala mais alto, adivinha o que, que vai acontecer? Aquilo ali vai tornar-se uma briga, uma discussão de quem fala mais alto. Um bate-boca. E se você ouve aquela mesma pessoa falando daquele jeito, você com uma voz bem mansa e diz assim, olha, ok, eu não vou discutir, a gente precisa sentar quando estiver mais calmo, vamos deixar para a gente conversar. Isso é como que você jogasse um pano numa, numa chama que abafa, que abranda. E que, que, no que, qual foi o segredo? Foi a reação à ação. A reação à ação. Por isso que é importante que você entenda o seguinte, é muito importante que você entenda o seguinte, há pessoas que têm uma personalidade propensa a usar o martelo para matar um mosquito na cabeça do outro. Tem pessoas que têm essa capacidade, elas são propensas a pegar um martelo, posou o um mosquito, ela quer matar o um mosquito com o um martelo. E ela justifica dizendo assim, mas tinha um mosquito. Ok, era um mosquito, mas você tacou o um martelo. Mas era um mosquito da dengue. Ok, a pessoa nem chegou a contrair dengue, você matou ela antes. Você resolveu o problema de uma forma muito severa, muito cruel. E para coisas pequenas, você não usa um martelo. Você dá uma, uma espantada, pega um, um pano de prato e faz assim... Você não usa um martelo para tirar um mosquito. E há pessoas, às vezes, reagindo errado exatamente por isso. Foi só uma toalha molhada na cama. E aquilo criou um clima dentro de casa que era a Terceira Guerra Mundial. Foi só um copo na mesa de centro que não foi levada para a cozinha. Era só um mosquito. Não era para você reagir com um martelo. 
Então, a, a nossa reação ela é fundamental para a gente manter boas as nossas relações com as pessoas. É muito importante você entender isso. E o que, que a Bíblia diz a respeito de reação? Vamos ver. Mateus 7, 12 diz que eu devo tratar os outros como eu quero ser tratado. E nesse contexto de tratar pessoas umas às outras, palavras e ações são fundamentais. Então, eu devo tratar como eu quero ser tratada. Eu quero ser tratada com respeito? Então, eu preciso respeitar. Eu quero ser tratada com gentileza? Eu preciso ser gentil. Ser gentil para quem me atende numa loja, para o garçom que está me atendendo e está demorando. Eu tenho que ser gentil é, no trato dos meus funcionários, empregado doméstico, porque eu quero receber de volta respeito e gentileza. Enfim, a maneira como eu quero ser tratada, eu preciso tratar as pessoas. E, e essas coisas são reações corretas. Então, são reações corretas. Você já viu nos muros da cidade quantas vezes escrito gentileza gera gentileza. E essa é uma verdade para você aplicar também na sua vida. Romanos 12, 10 diz, pense nos outros primeiro preferindo em honra uns aos outros. Se você se colocar no lugar da pessoa primeiro, entendendo, você vai reagir da forma certa. E é uma coisa muito importante, mas muito importante, que eu vou colocar aqui. Valorize o relacionamento e não o conflito. Tem pessoas que dão mais valor a quem está com a razão na discussão do que para a pessoa. Então, eu quero sair ganhando nessa. Eu tenho que, eu tenho que ter tido mais razão. Afinal de contas, eu não errei, eu, 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 eu errou, ou então, enfim. Então, eu, então, valoriza muito, é um problema, é um filho que trouxe uma nota baixa. E aquilo é um conflito, aquilo é um problema, vai ser reprovado, vai ficar em reparação. Mas você é, valoriza tanto o conflito e esquece que aquele é o seu filho. E você lança maldição para a vida dele, dizendo que ele, não, que ele é burro, de que ele não vai conseguir nada, de que ele está se repetindo o mesmo erro toda vez. Enfim, você coloca aquela criança com uma autoestima tão baixa e você tá, só está... Mas é a nota 3, que não vai te levar a lugar nenhum. É ok. Põe num, num, num help homework. Eu botava, não existe mais, mas eu botava. Help homework. Era o que mais me ajudava. Bota lá, vamos fazer... Um um estudo rápido para se preparar para a prova, para recuperar essa nota. Mas não destrua a pessoa. Ela, tem pessoas usando martelo para matar o um mosquito nas pessoas amadas, nas pessoas queridas, da sua vida. Então, valorize mais esses relacionamentos do que o conflito. Valorize mais isso. Eu passei isso, eu sei que... Eu estou falando de notas de criança, eu sei o que você vive, porque eu também tive filhos pequenos. E eu lembro que eu botei o Bernardo, é o meu filho mais novo, ele, eu, coloquei, eu troquei ele de escola e foi um terror. Eu fiz uma escolha errada, eu fiz a escolha errada da escola, não era o perfil para ele, a escola exigia demais, a escola não olhava ele como um indivíduo, olhava ele como alguém que tinha que passar no vestibular, com sete anos de idade, dez anos de idade. E eu fiquei doida naquele ano com ele. E nós passamos outro dia na frente dessa escola e ele disse assim, caramba, ele olhou os meninos saindo, acho que aquilo veio na memória dele, e eu falei assim, eu gosto de ver isso, de olhar para isso e dizer assim, isso passou. Bernardo, você não está feliz, não? Que você tá... Ele falou assim, não gosto nem de olhar para esse lado da calçada. Eu falei, pois você devia de gostar, porque eu gosto, porque eu olho que você já passou, você... isso passou, mas meu amor por você continua. Porque eu botava na mochila dele, eu escrevia, você é um vencedor. As notas vinham baixas e eu dizia, você é o melhor. <risos> eu lembro que eu fazia isso para botar o um menino para cima, para dizer assim, meu filho. E outro dia eu li, mexendo nas coisinhas dele, nem falei isso em culto nenhum, mas eu li. E eu preciso contar isso para ele também, que eu não contei. Que eu, veio assim uma observação, que ele não, não conseguia ficar... É, prestando atenção, mas não era esse termo, ele, ele concentrado muito tempo numa mesma tarefa. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito. Sabe qual é a tarefa do Bernardo hoje? Ele, ele, ele lida com música, ele é produtor musical, então ele fica 
horas repetindo a mesma tarefa, ouvindo a música 300 vezes ali, mixando, regulando. Ele fica horas no trabalho dele fazendo a mesma tarefa. Quem disse que ele não era capaz? De repente, o problema estava lá na escola, que não conseguia concentrar ele, porque ele era capaz. Então, se você não cuidar do seu relacionamento, você vai estar valorizando mais conflitos do que relacionamentos, você vai se perder ao longo da vida. E quando você chega lá na frente, você perdeu muitas conexões com filhos. A gente, às vezes, vê pessoas... A gente fica com pena. Como pode deixar uma pessoa idosa, abandonada num asilo? Você não sabe, às vezes, a vida daquela pessoa. Foram pessoas que, que se desconectaram ao longo da vida tanto com outras que o resultado disso é a colheita dela, infelizmente, é a solidão. Então, a gente sabe que tem... Casos e casos. Mas, muitas vezes, é isso. E no trato com as pessoas, né, na crise, eu botei aqui na crise, eu queria que você entendesse que essa crise, lembre-se de manter sua mente e emoção tranquila e guardada, que a gente poderia colocar a crise como sendo uma tempestade. Eu já vi pessoas morrerem porque reagiram errado na hora da tempestade. Está uma chuva danada, raio, trovão. E a pessoa, porque quer reagir naquela hora ali, ela corre para debaixo de uma árvore, de um guarda-chuva, um guarda-sol de praia, vem um raio e mata. Porque ela, ela reagiu na, na tempestade. É preciso que você, na hora do conflito, você se guarde, você se proteja, para você não perder as conexões das pessoas a quem você ama. E... Esse texto de Filipenses 4, 6 e 7 fala para a gente exatamente isso. Quer dizer, veio uma má notícia, veio um problema. Como é que eu lido? Como é que eu reajo? A palavra de Deus nos ensina, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lança a sua ansiedade para o Senhor, a sua preocupação para Ele. E sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então peça a Deus, ore, Senhor, está aqui um problema, eu oro a Ti e eu libero a minha fé e creio que Tu estás cuidando, eu creio que, tu já, que eu vou receber e eu já vou te dar ações de graça, eu já vou te louvar porque Tu estás à frente, cuidas de mim. Então essa é a postura, é a reação diante de uma crise, de um conflito. E o resultado disso, o versículo 7 diz, e a paz de Deus... Fala comigo, a paz, de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz invade o ambiente da sua casa, a paz invade o seu coração, de não se magoar contra alguém, não deixar amargura. A paz protege sua mente dos ataques de mentiras, de dúvida, de medo que vem na sua mente, então haja, reaja da maneira certa. Filipenses 5, 1 e 2, diz ser de meus, pois meus imitadores, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Está aí a chave para um bom relacionamento. A gente viu que nessa pesquisa fala de pessoas que viveram uma vida de conflito e outras que viveram uma vida de bons relacionamentos. A gente viu resultados. Aquelas que tiveram bons relacionamentos, estatisticamente, a gente viu comprovado que foram pessoas mais felizes, mais saudáveis e viveram mais. Então, eu não estou falando para você simplesmente de um sentimento, que você precisa sentir amor. Eu estou falando de viver, andar no sentido de viver em amor. É o meu estilo de vida. Eu sou um homem, eu sou uma mulher, nascido de novo, então, meu estilo de vida é andar em amor. E quem anda em amor, erra menos. Ah, eu não sei o que fazer na criação dos meus filhos. Ele é um filho rebelde, ele é mal criado, ele é... Ame. Se você não sabe o que fazer, ame, porque amando você não vai errar. Ah, eu não sei o que fazer, eu estou com um problema sério dentro de casa. Ame. Amar é expressar alguma coisa. Então, expresse que ame, você vai ver o resultado disso. Então, eu disse já aqui. Amor se expressa. Amor se expressa. Aí eu sei que os homens têm muito mais dificuldade de se expressar do que as mulheres, né? Então eu vou querer que agora quem repita essa frase que eu vou dizer sejam só os homens, um coral de homens. Eu quero ouvir assim, amor se expressa. Amor se expressa. 
Ficou bonito. Gostei. <risos> Muito bom. Amor se expressa, não tem chance. Você não pode dizer assim, eu amo, mas está tudo guardadinho aqui para mim mesmo. <risos> para que expressar? Para que dizer te amo? Para que fazer isso? Não, não. Não adianta que ninguém sabe o que está aqui dentro se não for expressado. Você precisa expressar. Existe, eu vou te dar algumas dicas de como você expressar. E é claro que isso é válido para homens e mulheres. Todos nós precisamos da expressão do amor. Então a gente precisa elogiar as pessoas. Com as nossas palavras a gente pode demonstrar que ama. A gente pode dar presentes, uhul, eu gosto de dar presente e receber. Recebi ainda pouco umzinho aqui, uns brownies. Eu recebo quase todo domingo coisa para comer, é um problema sério. E não é, Suzana, é Judson. É expressão de amor. Talvez você não saiba dizer tudo o que você quer em palavras, mas você faz isso. Caramba, essa pessoa me ajudou. Ela foi fantástica. Ela esteve do meu lado. Ela me ajudou. Ela me, me, me colocou para cima. Caramba, eu vou levar para ela um creminho de mão. Eu vou, eu vou dar um cartãozinho. Porque é uma expressão de amor. Você expressa amor através de servir pessoas. Com as tarefas de casa, servir na igreja. É uma expressão de amor. Você expressa amor é, dando tempo de qualidade. Talvez seu filho precise que você tenha tempo com ele, jogar um futebol e pegar uma onda, e pegar um surf com ele. Isso é expressão de amor. Talvez é, sentar com um amigo que você não vê há muito tempo e dizer cara, vem aqui para minha casa, eu já pedi uma pizza, vamos, vamos comer junto aqui. Vamos ter um tempo para a gente conversar. Isso é expressão de amor acariciar, ter afeto, né? fazer carícias, são expressões, crianças precisam muito disso. E eu quero dizer para você que é pai de filhos meninos, expresse bastante amor aos teus filhos meninos. Não tenha medo de colocar eles no colo, dar beijinho, fazer cosquinha, abraçar, abraçar e abraçar e abraçar. Principalmente pais com meninos. Isso faz com que eles se sintam adultos seguros, em quem eles são homens. Isso, isso fortalece vínculos. São expressões de amor. O amor precisa ser expressado com palavras, com atitudes, com generosidade. Mas isso tudo são bons hábitos que se cultiva. São bons hábitos que se cultiva. Cultive bons hábitos, expressões de amor, porque isso gera ambientes no seu lar, no seu trabalho, na igreja, no círculo de amizade, um ambiente seguro e saudável, onde há respeito, compromisso e união. Acho que é isso que a gente quer dentro da nossa casa. Acho que é isso que a gente quer nos relacionamentos que a gente tem com equipes de trabalho, equipes de igreja. A gente quer respeito, compromisso e união. Então, precisa que você é, cultive. E falar de cultivar é você entender que relacionamentos são como um jardim. Eles precisam ser cultivados. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar. Às vezes olham para uma família e vê marido que ama a esposa, a esposa é o marido, os filhos bem sucedidos, harmônicos, vê aquela família e a pessoa pensa que aquilo surgiu do nada. Não, alguém cuidou. Alguém expressou muito esse, esse andar em amor. E você pensa num jardim, imagina mesmo no natural um jardim. Um jardim não nasce de geração espontânea. Um jardim precisa ser cultivado. Alguém planta, alguém rega, alguém aduba, alguém poda, alguém ornamenta flores mais as amarelas com as laranjas, porque vão ficar lindas juntas. Aqui eu coloco um coqueiro e isso eu preciso manter. Porque se eu largar aquele jardim, ele vai morrer, ele vai vir erva daninha, ele vai, vai ficar feio. Eu viajei duas semanas quando eu voltei, minhas plantinhas de dentro de casa, que ninguém regou, morreram. Para morrer um jardim, não precisa fazer nada. Para morrer um relacionamento faça nada, ele vai morrer agora se você quer cultivar se você quer ver uma bela família um belo, uma bela amizade cultive olhe para isso como um jardim 
E eu digo mais, a igreja é o melhor lugar para cultivar bons relacionamentos. É o melhor lugar. Aqui tem pessoas que falam a mesma linguagem de fé que você. Aqui tem pessoas que creem no mesmo Deus que você. Não que você não possa ter amigos do mundo, mas cultive essa, esses laços, esses vínculos. Conecte-se. Vá a um grupo de conexão. Vá a um retiro de mulheres. Vá, faça parte de um grupo que trabalha na igreja e você vai se sentir assim, conectado. E... e, 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 e e essa, 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 esse relacionamento vivo. Agora eu te digo o seguinte, para a gente terminar. Escolha, decida amar. Isso é uma decisão da vontade. Isso não é algo que cai, é algo que você decide. Eu decido perdoar, eu decido não guardar mágoa, eu decido não deixar o passado ficar no meu presente, eu decido reagir da forma correta, eu decido é, andar em amor e expressar amor pelas pessoas e você entender que se você quer mesmo ser bem sucedido nos seus relacionamentos e ter uma vida proveitosa, saudável e feliz, deixa as pessoas serem humanas. Ninguém é perfeito. A melhor das pessoas falha. E isso não, não pode te desapontar. Isso não pode, na primeira falha você já fica desapontado. Não, pessoas falham. E a, a, não é obrigação dos outros te fazerem feliz. É sua responsabilidade. Está nas suas mãos, na sua decisão. Então descubra algo... Alguma coisa que exista nas pessoas que supere as suas expectativas e que foque na qualidade delas, não só naquela falha que você eventualmente viu. Não, com certeza essa pessoa tem coisas boas. Então foque nelas. Vamos construir pontes entre nossos corações e não abismos. Quando você constrói um bom relacionamento, são pontes que você está conectando para que você lá na frente venha ter uma vida proveitosa. Falhas todos têm, mas o amor cobre tudo. O amor cobre todas as coisas. Lembre-se de desapontamentos, conflitos, todo mundo tem, em todo tempo, mas relacionamentos são por toda a vida. Então é preciso que você esteja desejoso de mudar. E eu peguei um texto para a gente ler, eu acho que é o último aqui, que eu vou ler para você, para a gente encerrar, está aqui em Romanos. Eu não preciso acompanhar na sua Bíblia, porque eu vou, vou ler nessa Bíblia a mensagem, porque ela traduz melhor em palavras o que eu quero que você perceba nessa noite. Eu, eu sei que a gente está um pouquinho na hora avançada, mas eu vou ler rápido aqui. Eu deixei o óculos na bolsa, vou tentar ler sem ele. Pega para mim, Maurício, o óculos aí. <risos> Acho mais seguro. <risos> que letra pequena, ó. A letra... Você vai achar? Não, melhor eu pegar. <risos> Esse é outro segredo. Não peça ele para achar nada. Eles não acham. <risos> Isso é comum a muitos homens, mas também as bolsas das mulheres, né? São muito complicadas. Obrigada, querido. Obrigada, meu querido. <risos> ok. Ah, melhorou 100%. Então eu vou ler. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre, elpis. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoem os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você mesmo, faça o mesmo com todos. 
Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz o Deus. As Escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estivesse com sede, dele de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei. O código, do, o código da lei é esse. Não durma com uma pessoa casada, não tire a vida de ninguém, não pegue o que não é seu, não fique o tempo todo desejando o que você não tem e os outros não os que você pode pensar. Isso se resume à lei. Mas ame o próximo como a você mesmo. Você não faz nada errado quando ama o próximo. Adicione tudo ao código da lei e a soma total sempre dará amor. Mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias ao ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra da salvação que começou quando cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas, disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo nem se demorem, esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam prontos. Isso é palavra de Deus para você. E eu creio que Deus quer que você tenha dias proveitosos, dias felizes. Que você venha dizer lá na frente, eu vivi dias felizes e proveitosos. Não porque eu tive um bom trabalho, porque eu ganhei muito, porque eu fui bem sucedido nessa ou naquela área. Mas porque eu cultivei bons relacionamentos. Naquela haste da cruz, no que dependeu de mim, eu vivi bem, né? eu vivi em paz uns com os outros. E eu queria pedir o pessoal do louvor para vir para cá, eu queria pedir você para ficar de pé e que você, junto comigo, possa fazer uma oração para que a sua semana seja diferente. Eu creio que ela vai ser, eu tenho certeza que ela vai ser, Deus já me falou que a sua semana vai ser diferente. Eu tenho certeza que aonde você tem dificuldades, Deus vai te dar sabedoria do céu. Eu tenho certeza que aonde você tem sido embarreirado, você vai se lembrar que o melhor, o benefício para a sua vida é você perdoar. É você reagir certo. E eu sei que isso vai muito de uma postura. Eu queria que você tivesse agora, nessa noite, uma postura de rendição. Que você levantasse suas mãos como quem estivesse se rendendo. E nós vamos fazer uma oração. Com as suas mãos erguidas você pode orar ao Pai, porque Ele te conhece e te ama. Ele é o teu Pai amado, que te conhece e te ama. Então nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos à ação do Espírito Santo de Deus, que não é por força, nem por violência, nem no nosso próprio esforço, é a ação do Teu Espírito Santo em nós. Que nos transforma, que nos muda, que nos conforma à imagem de Cristo. E é isso que eu peço para cada um aqui, que cada pessoa aqui seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus para se tornar não uma pessoa melhor, mas para se tornar a imagem de Cristo, aquele que é o melhor. Para ter refletido em si mesmo os elementos do fruto do Espírito, a expressão de quem Deus é. E que haja no coração de cada um aqui o desejo, um coração desejoso de andar em amor, de andar em perdão, de andar em, em no trato, amável e gentil para que as relações com as pessoas sejam abençoadas seja no trabalho seja na casa, seja na igreja onde você estiver que você seja reconhecido como discípulos de Cristo a palavra diz 
Senhor, na Tua Palavra que nós seremos reconhecidos como Teus discípulos se tivermos amor. Que a gente possa ter a luz de Cristo, ser o sal da terra, ser aquele diferencial aonde a gente andar, porque Jesus vive em nós. Eu te louvo e eu te agradeço, porque essa será uma semana de vitória, essa será uma semana de conquistas. Talvez na área profissional tantas coisas precisam acontecer, mas nosso foco está em Ti. Talvez na família tantas mudanças precisam acontecer, mas nossos olhos estão em Ti. Naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E por isso nós já te damos graças, nós já te damos louvores, nós te damos honra, glória e louvor, porque Tu és bom e fiel. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia.